Na última semana, a polícia registrou mais uma tentativa de homicídio que aconteceu na rua Maria de Nazaré, no Jardim Planalto. Mais uma vez, os criminosos agiram disparando diversas vezes e depois fugiram. A vítima, Bruno Conrad Becker, foi levado ao hospital com ferimentos e passou por uma cirurgia. O filho de Sidney Amorim, um jovem de 17 anos, foi preso, acusado de participação no crime. Mas o pai defende sua inocência. Sim, Aline, eu, eu alego sim e tenho certeza e fé em Deus que a verdade vai aparecer. Estão incriminando meu filho de uma coisa que ele não cometeu. A gente tem prova do local que ele estava, a hora que ele estava. É que agora a gente não teve nem... ninguém está dando uma oportunidade para a gente explicar. Entendeu? Por isso que eu estou chamando a televisão aqui. Com certeza, eu estou chamando hoje, porque amanhã eu vou chamar de novo. E a verdade vai aparecer. Porque a polícia veio no meu portão, eu cheguei do trabalho, chegaram aqui falando que meu filho tinha que ajudar a cometer um homicídio. Eu liguei para ele, ele veio aqui e falou, pai, nunca que foi eu. Para começar, ele não conhece o rapaz que deu os tiros lá, e muito menos o que levou os tiros. Entendeu? E agora estão alegando por cada cor da blusa e a cor do olho do meu filho. Por aí eu queria saber qual que é a investigação da polícia. Que tipo de polícia que a gente está lidando? Porque uma pessoa passa de moto, dá vários tiros no outro, o garupa dá tiro. O tiro pegou pela frente do carro, a moto estava na frente do carro. Como que você vai enxergar uma pessoa de capacete que está pilotando a moto? E outra coisa que eu queria deixar bem declarada aqui, o meu filho não pilota moto e nem carro. Uhum. Bom, Sidney, o seu filho já tinha passagens pela polícia? Já tinha dado algum tipo de problema para vocês? Nunca, nunca. Eu estou aqui porque eu acho assim, é, tem muitas pessoas que estão tá vendo e tá estão falando Ah, ele está lá, mas o filho dele não é santo. É pelo contrário, estou aqui para provar que meu filho é inocente. Meu filho nunca me deu um trabalho, nunca teve passagem pela polícia. Ele trabalha comigo, ele não fuma, ele não bebe, ele não tem inimizade. Até porque esse rapaz que levou os tiros também, ele deve estar, tá, ele vai assistir essa matéria, a consciência dele bater no lugar e ele ver certo. Quem que é a pessoa que ele está acusando? Sabe? Qual o motivo você acha que o seu filho acabou sendo incriminado? Então, até agora os P2 que veio na minha casa, falou para mim que o reconhecimento do meu filho é a blusa e a cor do olho. À noite, de, de moto, de capacete, ele... Primeiro o P2 falou assim para mim, ó, teu filho deu os tiros. Eu falei, então quero que faça o, o exame da pólvora na mão dele. Aí eu, ele pegou e falou assim, não, então teu filho estava dirigindo. Eu falei, meu filho não pilota moto, nem carro, ele não sabe dirigir. Aí o que aconteceu? Para ele, era o meu filho. E ele continuou batendo na tecla que é o meu filho. E eu, então eu já estou falando para ele, eu vou até o fim, vou provar que não é meu filho e não vou parar por aí. Eu vou até o fim, você pode ter certeza disso. A mãe do rapaz, Kátia Regina, confirma que a família tem provas sobre a inocência. Tenho, tenho informações, tanto que eu liguei para ele na hora, tenho certeza de onde ele estava, tenho testemunhas, tenho os amigos todos que estavam com ele, então a gente tem como provar onde ele estava nessa hora. Bom, e agora fazem alguns dias já que ele está preso e acaba sendo bem difícil esse momento para a família. Né? Desde quinta-feira, eu não vejo meu filho para dizer que eu não vi o filho no fórum, algemado. Tá? Eu não desejo isso para mãe nenhuma. E o advogado, o que, que ele diz? O advogado entrou com todos os recursos que, que deveria, sabe? Está fazendo um belo trabalho. Só que a juíza negou o relaxamento, o habeas corpus aqui está indo para fora. E, e tem muita coisa no ar, tem muita coisa assim, obscura, sabe? Que eles não estão esclarecendo, sabe? Para uma blusa, uma pessoa que passa tirando, não é aquela blusa. Quantas blusas dessas tem por aí? Né? Reconhecido. E se meu filho fosse culpado, ele viria aqui no portão da cara para os policiais? Não vinha. Agora, o que, que você e seu esposo pretendem fazer? A gente está aguardando, amanhã tem uma audiência com a juíza, com ele para ouvir ele, ouvir a gente, mas da justiça nossa eu não espero nada. Nada, eu espero a justiça divina, porque com isso que está acontecendo com meu filho inocente, é justiça que não existe. Uma amiga da família diz que estava com o menor na hora em que aconteceu o crime em uma feira da cidade. Isso, eu estava com ele... Tipo, eu tava na barraquinha da frente, eu tava com ele sim. E a todo momento, ele não saiu de lá, não. Ele tá injustamente lá. Tipo, sabe, eu acho injusto o que as polícias estão fazendo. Eles deviam averiguar melhor, porque é injusto isso que ele tá fazendo com ele. E ele é uma pessoa muito educada. Nunca levantou a voz para ninguém. Acho isso, que, que as polícias tinham que olhar mais e e ver quem é realmente, com quem que eles estão lidando. Só isso. Entramos em contato com a polícia e o investigador Mauro falou sobre o caso. Na realidade não é a polícia que está acusando, porque a polícia não acusa. 
A polícia, na realidade, ela junta elementos e esses elementos são carreados por um inquérito policial para dizer, buscar a verdade real dos fatos. O que acontece nesse caso é que, naquele dia, um rapaz acabou sendo atingido por alguns disparos de arma de fogo e que os policiais foram para o local, inclusive depois nos juntamos a eles, e que foi feita a apreensão de um menor. Tirada a foto desse menor, é, foi levado a essa vítima que estava no hospital antes de passar pela cirurgia e essa vítima confirmou sem sombra de dúvidas que esse menor seria aquele que teria atirado contra ele, que estaria na direção da moto e que um outro maior é que teria atirado contra ele. E essa vítima, ela disse isso sem sombra de dúvidas. Então, na realidade, não é a polícia que está acusando, porque não é papel da polícia acusar ninguém. A polícia, ela junta elementos para que o Ministério Público possa fazê-la. Bom, ele, era, ele é menor e ainda, segundo o pai, não tem passagens pela polícia. Essa informação procede? É, nós não temos informação de que ele tenha passagem. No entanto, é, como nós costumamos dizer, a pessoa ela não, é, não tem que ter a primeira passagem para que venha responder por um crime. Se ela comete um crime, ela vai responder mesmo que ela não tenha passagem. Nós não estamos dizendo que realmente ele é culpado, o que nós estamos dizendo é que a vítima confirmou sem sombra de dúvidas, inclusive com detalhes das vestimentas desse, desse menor, que ele seria é, um dos partícipes quando ali da tentativa de homicídio. E agora qual é a situação desse menor? Então, o procedimento, quando é menor, já sobe no mesmo dia é, para o Ministério Público. Esse menor já foi apresentado é, à promotora aqui é, no Fórum de Rolândia. A promotora achou por bem manter a apreensão dele, ele continua apreendido, até que se decida se ele será encaminhado para internamento em, em outra cidade ou se ele será colocado em liberdade.